హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు విలర్నర్స్ విలర్నర్స్ ఛానల్ తిరిగి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది ఈరోజే రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించిన పోలింగ్ ముగిసింది రాష్ట్రపతి ఎన్నికపై రాబోయే ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు ఇతర పరీక్షలు కావచ్చు వాటిల్లో తప్పకుండా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ so without wasting any time let us enter into the first question ee question ki sambandhinchatvanti pdf mottham kuda meeku kavalanante kinda description lo unnatvanti ma telegram group lo join avandi ilanti pdf maatrame kaakunda itara free material mottham kuda meeku aa group lo labisthundi in 2022 which presidential election is going to be held in india 2022 lo enna rashtrapati ki ఎన్నికలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు అని అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఎన్నో రాష్ట్రపతిగా కొనసాగుతున్నారో తెలిసిపోతే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందండి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఫోర్టీన్త్ పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతిగా కొనసాగుతున్నారు రాబోయే ఎన్నికలు అంటే ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఎన్నిక పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఇట్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీన్త్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ నెక్స్ట్ మంత్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించినటువంటి నిబంధన ఏది అని అడుగుతా ఉన్నారు చాలా సింపుల్ ఇది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అమ్మ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ మంత్ హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా రాష్ట్రపతి ఈ సంవత్సరం ద్రౌపది ముర్ము గారు ఎన్డీఏ తరఫున రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేస్తా ఉన్నారు అదే ఆ మాదిరిగా యూపీఏ మిత్రపక్షాల నుండి యశ్వంత్ సిన్హా గారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తా ఉన్నారు సో ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ద్రౌపది ముర్ము గారు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో గనక విజయం సాధించినట్లయితే షీ వుడ్ బి ద సెకండ్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెండవ భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము గారు ఉండబోతున్నారు సో ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అని అంటే ప్రతిభా పాటిల్ అమ్మ ప్రతిభా పాటిల్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే హూ వాస్ ద ఫిఫ్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు అంటే మనకు పోటీ పరీక్షల్లో ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అంటే ఈ సంవత్సరం మనకు పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక అన్నది వార్తల్లో ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ పదిహేనవ రాష్ట్రపతి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న రావచ్చు దాంతో పాటు వన్ టు ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ టు ఫిఫ్టీన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆల్సో యూనిట్ టు రిమెంబర్ ఆల్ టుగెదర్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే పదిహేనవ సారీ ఐదవ భారతదేశ రాష్ట్రపతి ఎవరు అంటే ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ అమ్మ హూ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ ఓకే సో ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే క్రింది వాటిలో రాష్ట్రపతి అధికారం కానిది ఏమిటి అని అడుగుతా ఉన్నారు విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓకే అపాయింటింగ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఎస్ అపాయింటింగ్ ప్రోటెం స్పీకర్ ఎస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మంత్రి మండలిలో సభ్యులను నియమించేది రాష్ట్రపతి ప్రోటెం స్పీకర్ అంటే సభలో అందరికన్నా కూడా సీనియర్ మోస్ట్ వ్యక్తిని మనం ప్రోటెం స్పీకర్ గా నియమిస్తాము ఈ ప్రోటెం స్పీకర్ యొక్క పని ఏమిటి అని అంటే సింపుల్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సారీ ఓత్ ఆఫ్ న్యూలీ ఎలక్టెడ్ ఎంపీస్ అంటే నూతనంగా ఎన్నిక కాబడినటువంటి ఎంపీల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడమే ఈయన యొక్క విధి అపాయింటింగ్ పోర్ట్ ఫోలియో టు ద మినిస్టర్స్ అంటే మంత్రులకు శాఖలు కేటాయించడం నువ్వు రక్షణ మంత్రి నువ్వు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈ రకంగా ఈ పోర్ట్ ఫోలియో అనేది కేటాయించేది మాత్రం ప్రధాన మంత్రి అమ్మ క్లియర్ ఇది ఎవరు కేటాయిస్తారో ప్రధాన మంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ అలొకేట్ ద పోర్ట్ ఫోలియో టు ద మినిస్టర్ అందుకొరకే సి అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేద్దాము అపాయింటింగ్ గవర్నర్స్ టు ద స్టేట్ గవర్నర్స్ టు ద స్టేట్ ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ మా ఇది కూడా రాష్ట్రపతి యొక్క పవర్ గా మనం చూడొచ్చు సో సి అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హూ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకని అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో నిర్వహించేది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మొత్తం సభ్యులు ఎవరెవరైతే పాల్గొంటారో వాళ్ళందరినీ కలిపి ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటుంది ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ద మెంబర్స్ అంటే ఎవరు సభ్యులు ఎవరు సభ్యులు కాదు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఎవరు ఎం సభ్యులు అని అంటే ఎంపీ లోక్స
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు కలిగిన ఏకైక మూడు సారీ శాసనసభ వ్యవస్థ కలిగినటువంటి ఏకైక మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి ఆర్ పుదుచ్చేరి అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్ సభ ఎస్ దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎస్ దే విల్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ నామినేటెడ్ మెంబర్ అంటే లోక్ సభలో ఇప్పుడు లేరండి ఆంగ్లో ఇండియన్ ఒకప్పుడు ఉన్నారు లోక్ సభలో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ పాల్గొనరు అదే రకంగా రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది ఆర్ట్ సైన్స్ లిటరేచర్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఈ పన్నెండు మంది కూడా దే విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ సో సి విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎనీవేస్ ఎమ్మెల్యేస్ విల్ పార్టిసిపేట్ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వాళ్ళకు కూడా ఓటర్ హక్కు ఉంటుంది ఓకే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ అంటే రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఒక సొమ్మును డిపాజిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎంత అని అంటే పదిహేను వేల రూపాయలు హౌ మచ్ యూ షుడ్ డిపాజిట్ మా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ హూ హాస్ బిన్ నామినేటెడ్ యాజ్ ద అపోజిషన్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండుకు అపోజిషన్ అంటే ఇంతకుముందే మనం ఒక మాటలో చెప్పుకున్నాము యశ్వంత్ సిన్హా ఓకే ఇది మీరు అందరికీ కూడా తెలిసి ఉంటుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ మా నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ప్రపోజల్స్ అండ్ సెకండర్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఇన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మద్దతు ఇచ్చేవారు మద్దతును బలపరిచేవారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంపీలు అయి ఉండాలి హూ విల్ సపోర్ట్ అండ్ హూ విల్ సెకండ్ అంటే మద్దతు తెలిపే వాళ్ళు మద్దతును బలపరిచే వాళ్ళు ఎంతమంది కావాలంటే యాభై మరియు యాభై ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ మా నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఓట్ వాల్యూ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అత్యధిక ఓటు విలువ మరియు అత్యల్ప ఓటు విలువ విలువ కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు సిక్కిం దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ సిక్కిం హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఓకేమా సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వీలైన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వడం మాత్రం ఎవరు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్